kujifunza badilika Asante. Karibu. Kazi wapi? Nimeangaika Wewe unajua kwamba kesho Christmas? Sawa. Tutakula nini sasa? Mungu maaminifu. Wewe alimtuma kunguru kwa 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 nani hapa? Tashangana sisi. Mungu maaminifu tutakula hii. Tutakula hizi mboga ndio Mungu maaminifu. Eh sasa tutakula hizi simboga za hapa tutakula. Eh kesho tutafanyaje? Ah kama Mungu angekuwa Mungu sasa si tungepata kazi leo. Leo nisingepata kazi. Ah usiwe na wasiwasi kwa sababu kila kitu kina majira na wakati wake. Kinachotakiwa ni hela, tuwe na hela leo. Kesho tununue kuku, bora hata tununue mchele. Tujua tumakula mchele na hizi mboga mboga za hapo hizi. Kwa sababu mimi sijapata na laramika unaanza kunitia moyo kwa vitu rahisi rahisi tu. Hey. Sipendi nimekwambia. Bora ukae kimya. Unanitia hasira bwana. Hapana. Mungu maaminifu tu na hasira namna hiyo. Bila tu kwa ushauri. Unachua. Kwa hiyo mume wangu. Kwa maana nilipochagua mwa mwa ine, mwa juma na wewe. Sa. Nani ni muoe? <laughs> wewe kwa sababu tu ya kutoa ushauri ndio maana nikakuwa ngupia wewe. Sasa yani Mungu maaminifu, mimi naamini Mungu niliyekuwa naye yani. Ila sasa mm. kwa kweli kesho ni siku ngumu kwetu. Christmas ni siku ya kuvaa vizuri, kuoga vizuri, kuvaa vizuri, kula vizuri na kustarehe. Ndio mm. siku ndio maana ya Christmas. Sawa Christmas ye. Yeah. Mbona una 77? Saba, 77 saba. Saba, saba tulikula. Mm. Ile 77 saba, saba, tarehe 7 saba, mwezi wa 7. Ndio nakumbuka. Kweli tulipata wageni. Sana eh. Hey. Alipokuja nko wangu ndio tulikula mm-hmm. ilikuwa minyama hey. mikuku kila kitu tulikula na kusaza na mchele sio kile chilini ule michele ya mbele hey. hey. mm. tulikula na tulibaki hey. kama sasa alifanya mwezi wa 7 sasa atashinda ndio kufanya nafu sasa hii saizi ni kesho tunaongelea hii ni kesho ah kwa, kwa kwa siku moja kwa Mungu sio sio miaka yani yani kitu ya Mungu ni sekunde nimeshaka hapana sikati tamaa mme wangu sasa ninachofanya kesho najifungia ndani kila mtu akiniulizia sema hayupo. Hayupo. Siende kwenye bao, siende kwenye draft. Nakaa ndani. Sasa ukifanya hivyo unafanya vibaya. Nifanyeje sasa? Nguo sina. Chakula kizuri hamna. Sasa hizi nitakufulia sasa hizi zinakauka unavaa kesho. Mbona nzuri? Kwa kesho ule maboga yako hayo mimi nitakaa nitafunga kwa lazima. Nitakuwa kwenye mfungo kesho. Mm. Nafikiri hilo nitakuwa la maana zaidi. Hapana usifungi kwa sababu kama unafunga lazima ufunge. Unajua kabisa unafunga na nini chafu. Sasa unafunga kwa sababu kesho siku kuku kesho kwa sababu sina chakula chakula christmas na uzito wa christmas unaojua ni kula na kunywa na kufurahi sawa sisi tutakunywa manyanya chungwa haya tutakula kesho hebu nipe kwanza huko nyanya nipe na kachungu kidogo Yaani Mungu maaminifu mimi namwamini Mungu mme wangu. Sio Mungu maaminifu bwana angenipa kazi leo. Kwa kabisa yani. Wewe ndio ukosa kazi leo wewe usijali kabisa. Na bado kidogo tu mimi mimi nitaingia mtaani mimi. Kwa sababu umenilazimisha kuja huku, alafu matokeo siyaone. Kabisa. Wewe bado una mawazo kwamba bwana aliwalisha Musa na wana wa Israeli jangwani, walikula mana, walikula sijui na na nani na kwale na kila hayo mawazo bado unayo atafanya njia atafanya njia nini leo ninachokuambia ni tarehe 24 kesho tarehe 25 siku kuu ya christmas tarehe 25 sawa lakini mimi ninachoamini mungu
Adi. Adi. Hey. 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 Ile moyo wangu umesuhuzika dada. Eh. Habari za niwala? Wesheme. Karibu sheme. Eh. Jamani. Nimekuja na kwao. Sio kuuliza. Ila ndo asili yetu dada. Yaani mimi niliwakumbuka. Kuwakumbuka. Nikasema shemeji huyu. Dada yangu anakaa naye siku zote. Hata hatutembelei. Eh. Kumbe mnakula wenyewe mnafaidi mmenenepa wote mmenenepa mpaka machavu. Karibu shemeji. Mmenenepa sana. Shemeji karibu karibu. Mmenenepa sana. Salama tu. Eh. Nimekuja. Karibu bwana. Ngoja nipeleke. Nipeleke. Karibu sana bwana. Nimekuja wewe shemeji. Nimekuja. Karibu. Bwana nani endelea. Nataka nitakaa sana na mimi nenenepe kama nyinyi. Kuna kitu huku. Bwana hiyo mboga endelea kuna nini? Mboga. Ulisikia nakuja nini dad? Ah hapana. Na nyanya. Eh. zipo, koloshi za maremu babu zipo. Zipo, inakusubiri. Hata ya ulisia, zipo. Shambalia babu. Mama tuambie. Chemeji. Chemeji za wapi hizo? Kutoka kwa kwa nakiri. Wewe na Rutumbi, una akili wewe na Rutumbi? Una akili na Rutumbi? Hii ndio zawadi inakuja nasema utakaa sana zawadi. Miogo, miogo, na Rutumbi miogo. Sasa sema mwenyewe. Miogo hii kesho tarehe 25. Tunasema Mungu atafanya ndo amefanya sasa hii. Miogo, kula na kaka yako. Mimi mjomba alikuja hapa. Alikuja mjomba tarehe saba mwezi wa saba. Aitoki kwenye akili. Tulikula manyama, makuku, tukala na kuacha na kusaza. Na Rutumbi anakuja kaka yako sawa. Nitakaa sana. Kipindi hiki nitakaa sana. Nitakaa sana na mimi ninepe kama nyinyi. Wewe lindi umevuka wapi? Newala umepita. Na Mtumbo kote huko umepita. Na Ngwanda sijaona pale umepita. Ndanda kote kule umepita. Acha kote huko hata Rufiji hapo umeshindwa hata kupitia kuku mmoja, kuku mmoja. Unakuja na 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 na, na vindala ndio. Eh ni nitakaa sana. Utakaa nda utakaa. Hivi uh, 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 uh. hey. mzima wewe. Mzima wewe kweli. Hii uko 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 kweli uko wewe. Msije mkanilandishia wanangu mimi kwa kweli. Uko uko wa kweli wewe. Eh? Na Rutumi. Kwa kweli siwezi kuvumilia shemeji. Kesho uondoke. Lala leo kesho uondoke. Si tuna matatizo yetu hapa. Umekuja kutuletea matatizo mengine. Tuna shida zetu kwa kweli. Shemeji. Hii ni chakula ya heshima. Kule kwetu bila hii huwezi kuishi. Miogo ndo chakula cha heshima. Nimeacha panya, nimeacha korosho, nimeacha vitu vingi kuvileta. Nimesema nibebe hii. Nikamkumbushe dada yangu na shemeji chakula cha nyumbani cha asili. Yaani nimeleta nimejitutusa mimi nimepita kote nimepita ndanda kweli ni mwena nimepita ulindi mjini nimepita nimeacha masamaki yote pale na ngulukulu aya faili kasema nilete mio chakula cha asili na nilisikia shemeji ni mnene manyama haya sio mazuri itakufa mapema eh? angalia nchingo huo angalia dadangu ulivyomfanya kumbe mnakula minyama tu mivyakula mivyakula mibaya hiyo minyama myekundu wewe si mmesoma wewe nasikia watu waliosoma wali nyama nyekundu sasa mtumbo kubwa shingo kubwa mashavu makubwa mtazaa watoto wa aina gani na mbegu mabaya dadangu alikuwa mwembamba sababu ya vyakula hivi vya asili nimeleta vyakula vya asili hivi unashindwa kushukuru shemeji kwa sababu sawa mimi nitaondoka sasa lakini hey, hey, utakuja hey, hey. utakuja nyumbani kesho kesho na wewe kumfanyia mimi hivyo wewe Nime dadangu nimelea nimelea dadangu nimelea huyu tuliachwa mimi na huyu na mdogo wetu wa mwisho leo hii unaniambia nitaondoka kwa sababu nimeleta chakula hiki nimelea mimi nimelea mimi nimelea sana huyu wewe kwenda wewe umelelea wapi sasa kesho kesho huyu hakikisha anaondoka mimi siwezi kuongea naye tena wewe siondoke kirahisi kwa dadangu wewe kwa dadako hapa sasa wewe kwa nimemkumbuka mimi huyu wewe nimemkumbuka sana wewe umemkuta mkubwa unataka unifukuze wewe umemkuta mkubwa huyu nimesema kesho eh Usipoondoka mtaondoka wote. Ili mjue sasa kwamba mimi ni nani. 
Ntaondoka wote. Wana dawa unasema umeungana na huyu. Nichukue miogo yangu ni. Unamtishia nani miogo? Si tunangaika chakula cha kesho. Bora ungeleta hata mchele. Piti hata mchele wapi Rufiji huko? Kabila gani hivi ni? Na walinikataza watu. Walinikataza kielele changu mimi. Weupe uli niponza. Inachomsumbua huyu nani semiji yako? Kesho tumsumbuze. Atakata kula mzuri. Na ameangaika anakoja. Lakini nimemwambia Mungu mwaminifu. Sasa haya wewe sikilize. Mungu mwaminifu ndio hivi. Sio tu Krismasi unavyoenda kwenye nyumba ya mtu lazima uende na wewe kwa sababu hapa utakula bure. Utaenda kujisaidia bure. Utakuwa unaoga maji hapa bure. Kila kitu hapa kitakuwa ni bure. Sasa nawe njoo na utu wako sasa njoo hata na debe la mchele, hata debe mbili, eh? Angalau upitie hata nyama kilo tatu nne. Sasa chemeji uko unako kwenda. Kwa sababu wengi kwa unajisaidia bure. Tumbo lisike kuwepo ingekuwa natoa vitu. Maana yake vitu vinabaki humo. Alafu ngoja nikwambie dada, hii mpikie chikanda anga. Chikanda anga inakula kesho siku kuu huyu. Hata woja mpikia vizuri huyu. Ajui. Mpikie huyu. Mpikie chikanda anga changanya na 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 na, 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 ni, na ngogo. Eh, na mingoko. Mpikie dada kama ile ya nyumbani. Atapenda ujai mpikie eh. Sasa. Mpikie chikanda. Sio nampikia. Nampikia mnaongea nini utumbo mtupu? Huyu mzima hivi wewe unaakili wewe? Wanasema akili ni nywele kila mtu ana zake. Ndio maana wewe umepuluniwa huku kichwani hauna chochote. Mtu asiye na nywele na maana ana akili. Wakisema akili ni nywele na maana ubakize nywele kidogo. Sasa na chikanda anga. Eh sijui na ngoko. Na ngoko. Mimi na ngoko na wapi wapi? <laughs> Shemeji kipala ni hekima. Vikao vyote vya familia vinafanyika nyumbani kwangu mimi kule Mtwara. Sasa bwana wewe kwenu kipofu anaongoza vipofu wenzie. Kama wewe ndo unafanya vikao vya 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 ukoo wewe. Wote nikakuchukulia na miogo yako. Hii uondoke nayo hii. Kachukue. Uondoke nayo na uondoke hapa. Kachukue miogo yangu. Na siondoke. Taondoka baba. Kama mbele ya dada yangu huyo anifanyaje? Kama hii nyumba alijenga baba yenu. Sasa wewe unakubaliana mnanifukuza mimi? Unitaki mimi niondoke na miogo yangu. Kabila gani huyo? Hii utaondoka nayo yote. Jitu zima siandoke. Siondoke ndio utaona sasa. Sijaingia hata ndani baba. Uingie ndani wapi? Subutu hata ndani sijaingia hata hata video sijaangalia nikajipanga nikasema saa hii naenda kukaa niangalie video kwa shemeji leo hii mnanifukuza nje sasa wewe na dada yako mtaondoka wote nimesha news sasa mimi na mawazo yangu hapa nakuja chikandanga eh sijui sijui ndaonga sijui chimoko ah, wewe umepita maeneo yote haya unakuja kweli kweli angalia hata ulivyokuja ndo nguo za safari hizo eh hii nimetunza mwenzio nimefua Nimefua nikaiweka nikasema ninavyoenda kwa chemeji ni vai. Nimevaa na mkanda. Nime huu mkanda unimechukua kwa balozi wa kijiji. Nimeazima huu mkanda huu. Leo hii unaniambia sijavaa vizuri. Nimeazima kwa balozi. Sasa nimesema hivi. Na nimekuwa shilingi 200 hey, hey, kaa chini kaa hapo basi. Kaa bwana. Ah, nimesema hivi. Naongea na wewe sasa. Ah, Naongea na nani? Dada. Na wewe. Ah. Nimesema kukicha kesho jogoo kwanza ameweka. Kokorika! Huyu sitaki kumuona. Utaki na kusafirisha wewe pamoja na yeye. Na wewe kama unavyojua ulikuja na nguo hizo hizo ulizovaa. Zote niweza kununulia zitabaki. Utaondoka kama ulivyokuja. Endelea kumsikiliza. Kama ulitegea leo tarehe 24, uje leo. Ile 25 ule wenye nyama zetu na sinyama Odi. hapa. Hatuna. Odi, karibu. Asante. Sio utaki nyama wewe. Sio utaki nyama. Na hapo ta... nyama mimi. Na hapo utaondoka nimekwambia. Hapo ta... nyama mimi niwe mbilingo na niwe mbona unakatalia hapa pa Unasemaje? Habari sasa sifiwe. Ah. Hmm. Amen. Sijui. Amina bwana. Zauzima. Ah. Na kuona hapo jikoni leo unamsaidia mama. Unaendeleaje? Ah, ah, hali mbaya bwana. Natangi hali mbaya? Eh. Kwa nini? Hali mbaya. Ah, hali mbaya mtumishi wa Mungu. Najui tumeta kwenye neno hali mbaya na neno kabisa. Eh. Ukiona jitu zima kama hili, inangania kwa shemeji. Hapana. Ndio kuna matatizo. Jitu zima. Huyu uh -huh. ni ndugu wa mtu wangu. Eh. Sasa si flyer shemeji amekuja. Shemeji kaja mm -hmm. kutoka Lindi. Eh. Kavuka maeneo na maeneo, wilaya mm -hmm. na, na wilaya. Mm -hmm. Sijui na Mtumbo, mm -hmm. eh na Chingwea, mm -hmm. eh Ndanda, mm -hmm. na Ngwanda sijaona. Mm -hmm. Kote mpaka chini kule kuje. Kaja akatuletea zawadi ya miogo. Na kesho tarehe 25 hiki. Mpike miogo hii. Ndapika miogo mtakula kesho. Hii nzuri sana. Si mpunguani huyu ana akili huyu. Mzima huyu, hii zawadi kweli. Sikiliza taratibu. Punguza jazba. Ni hicho amua. Subiri kwanza, subiri. Juu tumeta kujifunza neno. Tumekaa familia. Unachokifanya sio vizuri. 
Huyu ni shemeji yako. Kavuka mikoa mingapi? Basa. Kuja kukusalimia ba. wewe. Ba. Eh? Bana Bado wewe. Bado amebeba amebeba mzigo kuletea zawadi. Hiki ni chakula. Wewe hmm? mama mtu, wewe mtu. Hiki ni chakula. Kukuletea. Wewe mtu wewe. Kuna wengine wanaenda kwenye nyumba za watu habebi chochote. Anaenda kusalimia tu nimekuja kukaa, wewe ndio kila kitu namgalamikia. Lakini akaona ni vema aje hata na kitu kidogo mkononi. Mm. Kwamba kule kuna dada yangu, kuna shemeji, kuna watoto wa, 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 wa shemeji yangu. Bwana Kwanza mtumishi wa Mungu, juzi tulikaa, tukawa tumejifunza kwa habari ya somo la kushukuru, mtumishi wa Mungu. Mama mtumishi, tumekaa tukajifunza kwa habari ya somo nini? La kushukuru. Kwa tushukuru kwa hiki ambacho unafanya nini? Unakiona. Mwanjilisti. Mhm. Mm Hivi unajua ninachomaanisha? Mhm. Kesho ni Christmas. Mm -hmm. Leo ni tarehe 24. Kesho ni tarehe ngapi? 25 Christmas. Mm. Kesho. Kwa hiyo kesho kila nyumba mm. watapika vizuri, mm. watakula vizuri, mm. watakunywa, watavaa vizuri, watasherehekea. Siku kuu ya nini? Christmas. Sasa huyu bwana amekuja hapa kaja na miogo. Anakuja na miogo hii afu analeta habari nyingi. Mara cha makinchanga, mara ukichimama nchale, ukisimka nchale. Unamuelewa mimi? Namuelewa kweli? Asubiri, taratibu. Kwa kumbe wewe lengo lako ni kwa ajili ya Christmas ya kesho. Eh? Kwa ajili ya kesho. Eh, kesho. Sasa sikiliza nikwambie. Eh. Tunachoongelea hapa kwamba ni kweli kesho ni Christmas. Eh. Mmenielewa? Mm. Kesho ni nini? Ni Christmas. Christmas. Lakini Christmas isikufanye ukatoka kwenye nafasi. Eh kufukuza ndugu eh. nielewa christmas ni kumshukuru mungu kwa sababu yule ni sherehe kristo alishazaliwa mm. na bado tuko kristo sasa unaye ndani yako wewe kristo sio mtoto mdogo kwa kesho ni siku ya kumshukuru usisumbuke kwa ajili ya chakula bah. usisumbuke kwa ajili ya mavazi umenielewa yani siku ya christmas tunamshukuru mungu kwa kumtoa mwanai pekee yesu kristo mm. kwamba alikufa kwa ajili yetu akaja akafufuka kwa ajili yetu Kwa kesho, yani yetu isu kufanyi baba, baba mtumishi kwamba Eti kusabu wa ijaretu wa nyama Sujui imekuwa nye shemeja nani Kwanza hata kitendo cha kuja shemeja yako nyumbani Ni mshukuru sabu mtasherekea wote pamoja Sasa, kuna kitu kimoja mm -hmm. Kama majilani wanapika, pilau, zinanukia Mimi, mimi nafanya eji sasa Sikiliza mtumishi wa mungu hey. Kwa habari ya pilau, kwa habari ya mavazi Ni watu wanakumika ah, well, unaku... Sisi tumeoko Kwa mana hiyo sasa, yani unakuwa unaudu kwenye utoto Kwamba mtoto angaike mama, jirana mpika pilau na we baba mtu mzima. Wewe unakujua yeah. kula kwa eliwe? Unakujua kula mungilisti? Sikiliza mtumishu wa mungu. Kula sio tatizo. Kula ni kila siku tunakula mpaka umefikia umri unakula. Sio kesho sasa. Yeah. Wanzi wanakula vitu vizuri, wakifinya hivi mpaka mafuta kwa na dondoki. Kwa hini, baba mtumishu, siku ingina uwezu kanua chakula ukala chakula kizuri. Ni mpaka kesho tayo chuna tano. Uwezu kusimu kwamba leo mama nani, leo ni meamua. Eh? Hii nyama, umchele, tule. Lakini sio mpaka tale 25 kwa pilau ni kila siku sio mpaka tale 25 mnaweza mkaweka wewe maamuzi na mke wako. Kwa hiyo sio sababu yao kumfukuza shemeji yako. Hiki chakula kuna watu wanakihitaji. Hawali. Bwana wewe anatafuta anatamani hata atafune tu. Hey. Lakini unapoona mgeni ameingia nyumbani mwako amekuta hiki hey. chakula, mwambie Yesu asante. Wewe mama wewe mtu. Mwambie Yesu asante. Mwambie ushukuru. Na Mungu anasema shukuru ni kwa jambo hata madogo. Sasa. Mungu anaanza na madogo ndivyo anakuwa anakuja kukuinua. Sasa kama ukishinda kuchukulia kidogo utataka makubwa. Ayo mipunga utaitaka magunia, hizo nyama utazitaka. Lazima ushukulu. Mm. Kwa pia ni eshima kwamba hawezi kuja kwa shemeji mikono mitufu. Mm. Eh? Mshukulu sana shemeji yako mm. na umpende. Sasa mwanjilisti, mm. mkona fikiria kwa 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 Hata kitendo cha kwamba kiasi tuna kushukulu. Mwenyelewa? Hmm. Kusama kiasi tuna kushukulu. Manake kwa uwai wako mimi leo niko hapa ni mzima. Kwa ishu sio chakula. Manake yesu wae unai tiari ndani yako. Kwa unavu una familia na kuja. Ndugu na nefikana sio uwai. Nefikana hata wengine watakuja. Hmm. Lakini wanavu kuja sio kwamba ito labda kila mtu waji na chakula. Cha msingi ni kumchukulu mungu kwa sante kwa uwai ulio otoa. Sisi tukwa ukolewa tulio kwa wenye zambi. Mwenye. Akatua uwai wako kwa jilietu. Akafa kwa jilietu. Akafufuka kwa jilietu. Kocha msingi ni kumudishia mungu shukulani, kecho ni, ni siku ya shukulani mbele za mungu. Tusiangaike na mavazi, tusiangaike na vyakula. Eh? Na tunakua tunajengia watu misingi mibaya, kwa mba Christmas lazima uvai, Christmas lazima ule, hapana. Lakini eh. shemeji yangu na tulutu umbi. Mm. Mini mehelewa, hila sasa shemeji yangu, mm. toka mwanzo wa nisha sema. Mm. Kwa mba na kitu wa kikubwa, lakini ya kili kisoma. Mm. Nikafiria ya mwanzo. Mm.
wakati na ora kumbe mambo yanabadilika mambo yanabadilika kweli wewe mtu wewe ni mtu wewe mtumishi wa Mungu kama huyo Yesu wewe uyupo huyo Yesu yupo huyu upenda mbeba ndani yake wewe una ah mimi yameisha ah mambo shemeji na tutu yameisha yameisha mama toa mbombo peleka miogo ndani bwana yameisha unaweza kupika kaka tusamee kwa kweli kaka Shemeji bwana tusamee Aisha. Mimi mimi na kama imeisha achukue takwimu yako. Ah kwa kweli natafuna. Ile ni mmenye, yeye ni mmenye. Hata hata ni mmenye kinyumbani. Mwanjiri sisi tunashukuru. Wao nashukuru sana. Shemeji. Nikupamba kwa kutoweza. Nashukuru. Yaani ungeendelea wewe. Nilikuwa nimesha waanza kwenda kwa baba. Nipe mwangu ungeendelea wewe. Nashukuru. Ningekushuhuda hii. Uje umleta kanisa. Ningekushuhuda. Sawa, tamleta kanisa. Kanisa sasa sasa amemuoa dada ni kushusha. Haliwe yani alikosa laa. Nikikushusha itakuwaje? Msikilize kwako na kuja na miogo mingine nakuletea wewe wewe mtu wewe mtu wewe na kwa kweli hicho sasa mimi hicho kichikandanga tutapika kesho nilisikitika na mnanifukuza nje nisiangalie video ah kwa kweli tutasamea video nikaangalie ndani kawashe za naenda kuwasha na mkanda wa vandame wewe shasha vandame siku hiyo angalia vandame ile chemeji ameisha nikukatie katie wewe mimi na upendo wewe chemeji unataka kula mwenyewe Tuimbe kidogo kinyumbani. Tuimbe kidogo tumfundishe huyu. Tumfundishe kidogo. Jamani, tutaimba. Balamba la. Balamba. Ah, hiyo ni hata kama Mungu, Mungu mkubwa. Mungu mkubwa. Sasa umesema we Yesu ni mkubwa. Yesu ni mkubwa. Mimi hata mimi nilisikia nilisikia nikasema shemeji anaye nasikia kuna mtu anaitwa Yesu ndio mm. wanakaa naye. Mm. Nikasema na mimi nikampata kwa sababu sisi tuna matatizo sana kwa. Yesu ni mkubwa na ukimkiri sio kwamba Yesu ni amua kupata wewe. Mm. Leo ninakupokea uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Mm. Yesu ana tayari pale kweli wewe wewe we, kweli kama Yesu unaye lakini shemeji alikuwa ana Yesu wewe ndio umemletea tena Yesu alimpoteza kabisa Yesu sasa mi kwako nitakuja unionyeshe Yesu nimeona kabisa kuna kitu cha cha maana huko usijali eh. mwambie dada na shemeji watakuja shemeji nashukuru shemeji tunaenda kuangalia video niangalie video yaani shemeji kwenye video nitalala hapo hapo video nakaa huku mama mtumishi hapo hapo endelea kupika mimi ndani ya mtumishi kwa kweli nashukuru yani nashukuru sana yani basi tuasiliana amani maana ni mapili msikose kanisani na kesho tarehe 25 tutakuja tutakuwa ni baada ya kumshukuru Mungu pia kwa karibu sana mlete kaka amina haya nashukuru haya asante christmas all about you about you about you jesus christmas all about you about you about you jesus come on i think about you i think about you jesus hello my dear brother and sister i'm here with the lovely brother in christ prophet sanga i really wish you a merry christmas and a happy new year remember Christmas is all about Jesus. Christmas is not all about us. It's all about Savior, the one who died for us. The one who paid the price on the cross. Yes, he died for us. So the way you are going to celebrate Christmas, don't forget you are Christian. So enjoy more to celebrate Christmas if you are genuinely Christian. Not a part-time Christian. Not a religious man. You must be transformed inside and think about Jesus. You know, it's joyful to think about Jesus. You know, it's beautiful to walk in the love of Christ. You know, it's wonderful to walk in peace of Christ. There's no way you can enjoy Christ Jesus. There's no way you can enjoy Christmas if Jesus did not dwell in your heart. So I advise you, my dear brother and sister in Christ, to enjoy Christmas is all about enjoying Jesus. I think about, I think about, I think about you. So the more you're going to enjoy the Christmas, think about Jesus. Think about his price. Think about his love. Think about his mercy. Think about his forgiveness. Think about his protection. 
think about everything good. You know, now we are like the way we are now is because of Jesus. That's why I say when you think, think about Jesus. So very important. So don't celebrate, you know, Jesus. So I love you, my dear brother and sister in Christ. Keep enjoying Jesus and uh, think about Jesus. Don't start complaining. I don't receive a gift. Don't feel you are alone or you are lonely. Whatever you are, even if you don't have money. My dear, Christmas is all about Jesus. Even, even if you don't have food on the table, Christmas is all about Jesus. So don't complain, say, oh, why? In this Christmas, I'm empty. So if you think you are empty, meaning you are not a Christian. So Christian is all about Jesus. So feel his love. And enjoy, even if you don't have food on the table, enjoy. Because our joy as a Christian is only when Christ, when we know Christ is inside of us. Jesus is a joy of the Christianity celebration. So my dear, I love you so much. And I wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Think about Jesus. Think about Jesus. And I wish you to enter in the New Year with a great blessing, success, and everything good. But now build a foundation. On the day of Christmas, my dear, think about Jesus. I think about you, Jesus. I love you. Jesus Christ is born.